Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Free News. In apertura del nostro TG torniamo a parlare del deputato regionale dell'MPA Riccardo Minardo che dopo la revoca degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto per l'inchiesta Copai è tornato a presenziare ogni occasione pubblica oltre che ad occupare il suo posto all'Assemblea regionale siciliana. Una condotta che può certamente fare discutere. Sentiamo che cosa ne pensa la gente. Italia sì, Italia no, Italia pum, la strage è impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Riccardo Minardo è tornato sulla scena pubblica e politica, questo è ormai un dato certo e la prova, o meglio le tante prove, sono le svariate apparizioni che il deputato regionale dell'MPA ha fatto da quando è stato scarcerato dagli arresti domiciliari a cui lo ricordiamo era stato sottoposto per l'inchiesta Copai. Il processo continua, Minardo resta un imputato, ma nel frattempo l'esponente politico riprende il suo posto alle file dell'Ars dopo una breve parentesi durata i cinque mesi degli arresti da parte del sindaco di Pozzano. Giuseppe Sulsenti, ma non solo, Minardo non ha perso occasione di mostrarsi in pubblico, quasi a riaffermare la sua presenza politica sull'area eblea, in particolar modo sul versante modicano, e a ricordare alla gente che lui c'è ancora, e come se c'è. L'inaugurazione della Casa delle Farfalle, in prima linea insieme al prefetto di Ragusa, la passeggiata in Corso Umberto e il relativo incontro con i fedelissimi, addirittura la pace giudiziaria con Drago, che diciamolo pure non è dispiaciuta neanche a quest'ultimo travolto dal processo Modica Bene. Infine la lettera al sindaco della città, Buscema, per indicare nuove direttive politiche, fili per tessere la trama di un futuro politico suo e di altri suoi seguaci, minacciato sempre più dal territorio di Di Pasquale. Tutti i tentativi, falliti o ben riusciti, chi lo sa, per riconquistare la scena pubblica. Sono tornato, sembra riecheggiare ad ogni apparizione. Tremate, tremate, aggiungiamo noi. Ma di tutto ciò, cosa ne pensa la gente comune, che non dimentichiamolo fa parte di quel vasto elettorato che lo ha voluto all'Ars? Secondo me l'individuo, fino a quando non viene condannato definitivamente dalla Cassazione, è sempre innocente. Una pecca la nostra politica. Non è una cosa bella che si mettessero da parte. È un imputato fino a, fino a quando sarà risolto il problema, quando poi lo sarà, ma lui resterà sempre, indipendentemente da quello che succede. Il sistema stesso che li tiene in vita ed è il sistema stesso che è condotto e corrotto, tutto qua. Ma dobbiamo condannare il sistema e non le persone, perché ognuno di noi fa quello che può fare, anche rubare, se il sistema ce lo permette lo facciamo. Sono ancora liberi fino a quando non sono condannati. Questo è il nostro sistema giudiziario, ognuno di noi farà i conti con la propria coscienza, quindi se è veramente colpevole, non lo so, sarà lui a giudicare se stesso. Se andava a zappare era meglio, perché... Eh, non è più onorevole, nel senso che la parola onorevole non si addice più a questa gente. Lui dice che ha passato la sua prigione dorata nella sua villa leggendo la Bibbia. Se voleva essere veramente coerente si doveva anche dimettere e andare a, a guadagnarsi il pane, ma non è, cosa che, non è possibile in questa società. Pareri contrastanti dunque, una spaccatura tra chi accetta questa condotta nel pieno rispetto della legge che vuole la presunzione di innocenza sino a condanna definitiva e chi fa appello ad un'altra legge, quella della propria coscienza fatta di coerenza morale, lealtà e rispetto verso i propri elettori e verso chi si è chiamata a rappresentare, fatta di una sana concezione della politica, intesa quale arte di governare la città. E voi, da che parte state? Ma questa è la vita, Apriamo la pagina di cronaca con una lite scoppiata ieri a Ragusa tra un affittuario e i proprietari di un appartamento. Tre sono state le denunce esposte. Sentiamo i dettagli nel servizio. Tre denunce in stato di libertà per i reati di violenza privata continuata, violazione di domicilio, minacce di ingiuria, sono l'esito di una lite tra due locatari e un affittuario. Una donna ha affittato un anno fa un appartamento in centro storico a Ragusa che i proprietari in estate le hanno chiesto di lasciare. La donna ha richiesto di temporeggiare per un po' al fine di trovare una soluzione alternativa decorosa, considerato anche il fatto che con lei vivesse la figlia di 10 anni. La situazione sembrava conclusa se non che una sera di agosto, rincasando a casa, si è accorta che la chiave non girava più all'interno della serratura. 
La donna ha allora chiamato immediatamente uno dei due proprietari che le ha spiegato di essere stato costretto a cambiare la serratura perché aveva trovato un chiodo al suo interno. A metà settembre poi la signora, dopo l'assenza di qualche giorno dall'appartamento, si è accorta che qualcuno era entrato, ma i proprietari si mostravano ignari. Ieri l'ennesima sorpresa, ancora una volta la serratura della porta era stata improvvisamente cambiata. Gli operatori di polizia contattati dalla donna hanno invitato i proprietari a presentarsi presso l'abitazione dove con minacce di ingiuri il proprietario e il padre hanno inveito contro la donna che ha deciso volontariamente di lasciare l'abitazione. Una donna di Pachino di 49 anni, un ragusano di 38 ed il padre di 71 sono stati denunciati. Ancora la cronaca in primo piano, operazione di controllo della sezione volanti di Ragusa sul territorio nella giornata di ieri. Sono cinque le persone denunciate, vediamo. Gli agenti della sezione volanti di Ragusa hanno effettuato ieri dei controlli di persone sottoposte ad arresti domiciliari. Nel corso dei controlli due uomini sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per evasione. Si tratta di un ragusano 56enne che dopo essere stato sorpreso nell'androne principale del condominio è salito velocemente tramite l'ascensore al piano del proprio appartamento. Dopo ripetute chiamate al citofono da parte degli agenti, l'uomo ha risposto giustificandosi del ritardo in quanto era sceso al piano terra nell'ufficio in cui lavora a prelevare un fascicolo. Un pregiudicato di 59 anni nato a Buccheri ma residente a Ragusa è stato invece sorpreso dagli agenti nei pressi della questura con l'intenzione di sporgere querela nei confronti dell'ex convivente per molestie telefoniche. Il personale, sapendo che l'uomo risulta attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare, ha verificato se il soggetto fosse stato autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio. Dagli accertamenti espletati non è risultata tuttavia alcuna autorizzazione. Infine, nel corso di altre perlustrazioni, gli operatori della volante, transitando in via Germania, hanno fermato un ape piaggio con a bordo due individui sospetti, un ragusano cinquantenne residente a Vittoria pluripregiudicato e un vittoriese quarantenne anch'egli pluripregiudicato. Il motocarro in particolare trasportava alcuni rifiuti in metallo. Accanto al mezzo si trovava un terzo uomo, un vittoriese di 19 anni, figlio del ragusano, intento a caricare altri rifiuti ferrosi prelevati in prossimità di un cassonetto della nettezza urbana. I tre sono stati segnalati alla divisione anticrimine della questura per la formalizzazione del divieto di ritorno nel comune di Ragusa. E continuiamo a parlare di cronaca, attività di controllo dei carabinieri della provincia ieri che ha portato al deferimento di quattro persone per reati diversi. Deferito è stato di libertà un ventenne ragusano dei carabinieri di Ragusa Ibla. Il ragazzo aveva creato, senza le necessarie autorizzazioni, una discarica di rifiuti speciali e materiale inerte in contrada a Cortolillo, ricadente in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico. La zona è stata ora posta a sequestro. I carabinieri della stazione di Vittoria hanno invece deferito in stato di libertà un romeno di 46 anni e una donna di 47. L'accusa è di furto con strappo. Il reato era stato denunciato da una cittadina rumena che lo scorso 16 ottobre era stata derubata dai due querelati che si erano recati presso il suo domicilio minacciando la donna a provvedere a saldare un vecchio debito, ma al rifiuto i denunciati hanno reagito strappandole gli orecchini per poi fuggire. Infine i carabinieri della compagnia di Modica hanno deferito in stato di libertà un modicano 29enne sorpreso alla guida di un ciclomotore a cui era stata apposta una targa alterata. Il mezzo è stato sequestrato. Ci spostiamo a Pozzallo dove la Capitaneria di Porto ha fermato una cementiera maltese nell'ambito del Port State Control. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio. Port Control, ovvero potere di uno Stato di sottoporre a verifica le navi straniere che scalano i porti. L'organizzazione nazionale PSC in Italia è affidata al corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, autorità competente ad attuare le procedure previste dai più importanti accordi internazionali. A tal proposito, lunedì il nucleo Port State Control di Pozzallo ha posto in stato di fermo una cementiera battente bandiera maltese che abitualmente fa scalo nel porto Ibleo, in quanto la stessa tratteneva a bordo circa 5.000 litri di acque oleose di sentina in più rispetto a quanto dichiarato prima che la stessa unità facesse ingresso in porto, come previsto dalla relativa direttiva sugli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, la nave, trattenuta anche per altri motivi riguardanti proprio l'aspetto strutturale dell'imbarcazione, ha potuto lasciare lo scalo ibleo solo dopo il conferimento dei pericolosi liquami a ditte autorizzate allo smaltimento 
pavimento e potrà fare rientro a Pozzallo solo dopo il completamento dei lavori prescritti dal Port State Control della città tenente di Vascello Salvatore Trovato. Ed è stata presentata ieri dal parlamentare nazionale del PD Beretta un'interpellanza al ministro Tremonti, oggetto il mancato rimborso dell'IVA alle aziende agricole della provincia. Sentiamo. Campagne Iblè inondate non dall'acqua ma dall'IVA. È il destino che tocca centinaia di aziende agricole danneggiate a causa dei ritardi nei pagamenti dei rimborsi per l'IVA versata a credito nel 2010. E questo nonostante l'accreditamento a luglio dell'anno scorso da parte del Ministero di ben 130.000 euro alla Serit, la società che gestisce il pagamento dei rimborsi. Numerose sono state in questi mesi di attesa per le aziende agricole le denunce delle associazioni di categoria. Ad intervenire adesso è stato addirittura il parlamentare nazionale del PD Giuseppe Berretta che ha presentato un'interpellanza al ministro dell'economia Tremonti. Le aziende sono pesantemente colpite dai ritardi, spiega il parlamentare, oltre che da un iter burocratico che comporta oneri economici pesanti. Si attendono adesso le risposte dal Ministero. E il mancato rimborso dell'IVA rischia di gravare ancora di più sulla già difficile situazione del comparto agricolo se gli autotrasportatori metteranno in pratica lo sciopero annunciato di quattro giorni che dovrebbe iniziare lunedì. Sentiamo perché nel servizio. Il sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosi ha intervenuto sull'annunciata protesta degli autotrasportatori che dal prossimo lunedì bloccheranno per quattro giorni i porti di Palermo, Messina e Catania. Gli autotrasportatori hanno ampie ragioni, ha dichiarato Nicosia, ma la loro protesta rischia di mettere in ginocchio l'economia e di far pagare i danni ancora una volta al comparto agricolo sul quale proprio in queste ore si è abbattuta la tegola del ritardo nei pagamenti dei rimborsi per l'IVA. Il sindaco di Vittoria ha aggiunto che occorre un intervento decisivo della deputazione nazionale che spinga il governo a rispettare gli impegni presi dal sottosegretario ai trasporti durante un incontro alla prefettura di Catania con i rappresentanti della categoria. Le promesse fatte non sono state mantenute ed è tempo che quegli impegni si traducano in fatti concreti. Il comparto ha bisogno di un abbattimento delle spese e di norme meno vessatorie, come ad esempio, sottolinea Nicosia, rispetto al nuovo codice della strada che penalizza il settore e in particolar modo il trasporto dell'ortofrutta. Parliamo adesso di infrastrutture. La quarta commissione turismo della provincia regionale di Ragusa ha effettuato questa mattina una visita di sopralluogo presso l'aeroporto Maiocco di Comiso. I consiglieri provinciali con in testa il presidente della commissione Vincenzo Pitino hanno constatato la presenza dello stato dell'arte dei lavori che riguarda l'aerostazione oramai completa al 90%. L'auspicio, ha dichiarato Pitino, è che quanto prima l'iter burocratico possa essere concluso. Infatti si attende la consegna della seconda parte parte del sedime aeroportuale al comune di Comiso. Ci fermiamo per dare spazio alla pubblicità tra poco.